Dans ce numéro d'aiguillage, nous mettons le cap sur la vallée de la Dordogne. Rendez-vous à Martel, au chemin de fer du Haut-Quercy. Un train touristique auquel nous avions rendu déjà visite il y a quelques années. C'était dans la saison 3 d'aiguillage. Depuis, le paysage n'a pas changé, rassurez-vous, il est toujours aussi beau. Mais il y a quelques nouveautés au niveau de l'exploitation du train. Martel, c'est une commune du Lot, dans la vallée de la Dordogne. Si la ville est connue pour compter 7 tours, elle dispose également d'une gare qui n'a sans doute jamais vu passer autant de voyageurs que depuis qu'elle sert de point de départ au chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Cette portion de la ligne, reliant à l'origine Bordeaux à Aurillac, a connu diverses fortunes depuis son ouverture dans les 20 dernières années du 19e siècle. Jusqu'à sa fermeture définitive, un siècle plus tard, en 1980, et sa reprise par une association de passionnés dix ans plus tard. Cette ligne avait été construite dans les années 1880-1883. Elle a ouvert en 1889 et elle servait surtout à l'expédition des truffes du gros marché de Martel, qui était un des plus importants de, de France. Et durant la première guerre, la ligne avait été déférée pour les besoins du front. On avait besoin de construire des, des lignes de chemin de fer. On manquait de fer et donc ils avaient déféré des lignes peu fréquentées comme celle-ci. Et euh, cette ligne après-guerre a été referrée principalement de Martel à Saint-Denis pour pouvoir expédier ses truffes. Et elle a été referrée de Martel à Souillac qu'un an plus tard, en 1919. Et... Donc c'est en 1919 qu'elle a retrouvé son trafic normal, mais qui a toujours été très restreint. Et c'est sur une voie ferrée, dont les rails ont été fournis par les Américains à la fin du premier conflit mondial, que le train touristique du haut quercy circule encore de nos jours. À l'époque, du fait de la nature des marchandises transportées, les habitants avaient affectueusement nommé leur train « le Truffadou ». Le passage des différents convois à flanc de colline entre Martel et Saint-Denis-les-Martels rythmait la vie de bien d'entre eux. J'étais tout à fait très riverain de la ligne et euh, le train me donnait l'heure, que ce soit à 6h30 le matin ou à 10h moins 10 euh, quand il arrivait de Bordeaux et ou le soir aux mêmes horaires, euh, toujours euh, de, sur la ligne, cette ligne Bordeaux-Aurillac. Tout gamin, c'était aussi mon terrain de jeu caché, bien sûr, puisque interdit, tout comme un terrain militaire. Et lorsque j'ai appris que l'on pouvait racheter ou louer une ligne de chemin de fer, j'ai attaqué les démarches en 1990. Et en 1991, nous avons fait notre association. Et en 1997, au terme de six années de démarches laborieuses, nous avons pu euh, enfin acheter la ligne et démarrer l'exploitation. C'est ainsi qu'Hervé Lacarrière a pu continuer à jouer au train et rester au pays pour y travailler. Nous allons partir pour une promenade d'une heure environ et au préalable je vais vous rappeler quelques consignes de sécurité. Le chemin de fer du haut quercy est en effet maintenant une petite entreprise qui emploie six personnes à l'année et compte une grosse centaine de bénévoles. De quoi assurer les trois à quatre allers-retours quotidiens en haute saison, en plus de l'entretien de la voie, de la restauration de matériel et de travaux d'aménagement du site. C'est ainsi que depuis notre dernière visite, un hall voyageur a été aménagé dans la gare et un petit musée ouvert à l'étage. On a aménagé un hall voyageur dans l'ancienne gare marchandise de Martel qui avait été euh, euh, bien démantelé, délabré. Nous avons tout reconstruit euh, dans le style euh, des gares du PO et euh, depuis 2010, donc, ce hall voyageur est ouvert et fait le bonheur de tous et de plus à l'étage nous avons aménagé un musée d'objets ferroviaires anciens, un musée d'envergure puisque c'est une quantité phénoménale de ces objets qui nous a été offert en cadeau de Noël 2010 par José et Nadine Demers, les deux donateurs du musée qui avaient accumulé ces objets au terme de 30 années de, de recherche. Des objets ferroviaires dans le musée et pas mal de matériel roulant sur les voies de la remise. Des voitures inox qui serviront prochainement à un train-restaurant. Des locotracteurs diesel et un parc conséquent de locomotives à vapeur. Ici, nous avons sept locomotives à vapeur, dont trois sont, sont en état de marche. Il y a une locomotive française de 1927 qui nous a emmenés aujourd'hui. 
que nous avons retubé ici euh, dans notre atelier. Nous avons changé 1,1 km de tube dans la chaudière et euh, elle développe 900 chevaux et elle convient très bien pour, euh, pour euh, tracter cette rame de cette voiture euh, qui pèse un peu plus de 200 tonnes et euh, elle convient tout à fait. Sinon, euh, elle avait succédé à une locomotive polonaise, une 030 de 600 chevaux, qui a assuré euh, ici les circulations pendant 10 ans. Et nous avons aussi une locomotive euh, 030 TU américaine, qui est en état de marche, mais que l'on n'utilise plus et qui va être restituée à son propriétaire, puisque celle-ci, nous l'avions louée pour quelques années. Mais maintenant, nous avons le matériel nécessaire. Nous resterons même d'autres locomotives. Et les circulations diesel se font au moyen de locomotives 63000 euh, diesel électrique euh, qui nous sont mises à disposition par la SNCF pour une durée illimitée. Et nous leur remercions d'ailleurs parce que nous avons une très bonne collaboration de la SNCF. Alors l'hiver, même à longueur d'année, on travaille sur les locomotives car nous avons six employés à l'année et il y en a toujours au moins deux ou trois qui travaillent sur les locomotives à l'atelier pour les restaurer. Et euh, l'hiver, nous procédons au remplacement de 800 à 1000 traverses par hiver, euh, ce qui était nécessaire pour ne pas se laisser gagner par la vétusté de la ligne. Et euh, nous avons déjà remplacé 3500 traverses. Et je pense que d'ici 3 à 4 ans, la totalité des traverses seront remplacées. Les travaux ont été réalisés pour la sécurité d'abord. Cet hiver, nous avons également refait ou fait refaire l'entrée et la sortie d'un tunnel qui était bien dégradé. Et donc euh, maintenant, nous pouvons rouler tranquille. Toujours pas de possibilité en revanche de rentrer dans la gare de Saint-Denis-les-Martel. Le train, qui est freiné par sa locomotive depuis Martel, doit rebrousser chemin quelques centaines de mètres avant celle-ci. Alors, en attendant une hypothétique évolution de cette situation, c'est un nouveau mode d'exploitation des circulations qui est envisagé. La gare de Saint-Denis, oui, euh, c'est fort dommage que nous ne puissions pas y rentrer. Euh, nous avons aménagé une grande plateforme avec une voie d'évitement ou de croisement. Et euh, dans un avenir assez proche, je pense 2016, euh, la locomotive euh, sera toujours en tête de convoi, tant à la descente qu'à la remontée. À la descente, elle sera en tête de convoi, mais en marche arrière, et, car nous n'allons pas la tourner, étant donné que dans les, en forte rampe comme ici, il vaut mieux que la locomotive travaille la cheminée vers le haut pour avoir le ciel de foyer bien couvert d'eau. C'est nettement préférable. La ligne est en rampe continue de 20 pour 1000, euh, sauf dans les tunnels où elle n'est qu'à 15 pour 1000 pour éviter le patinage, tout était prévu, vous voyez. Et euh, elle a une forte concentration d'ouvrages d'art sur 6 km, donc 5 tunnels, un viaduc, des murs de soutènement, euh, un péré, tout ça c'est vraiment un chef dœuvre un chef dœuvre que l'on ne pouvait pas laisser à l'abandon. Un chef dœuvre technique qui permet d'en découvrir un autre, naturel celui-ci. Quelques minutes après le départ du train, c'est un splendide panorama sur la vallée de la Dordogne qui se dévoile aux yeux des passagers. L'intérêt de cette ligne au départ de Martel, c'est qu'effectivement, euh, au départ de Martel, nous avons une très belle vue sur la cité médiévale. Et ensuite, le train circule en tranchée sur 2 km et euh, pour ensuite traverser le tunnel le plus long du parcours, le tunnel de Mirandol, qui mesure 400 mètres en courbe. Et presque totalement obscur, je dis presque car nous avons fait l'éclairage du tunnel, surtout pour la sécurité, mais à la sortie du tunnel, la grande surprise, c'est le panorama sur la vallée de la Dordogne, à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière. Et donc là, on a aménagé une halte avec euh, un quai de 130 mètres de long, la longueur de la rame, et où euh, les 600 passagers peuvent euh, débarquer en toute sécurité. Et c'est vraiment l'émerveillement de tous, et, et le nôtre également, puisque... Nous sommes là pour faire découvrir ce patrimoine et le faire partager à beaucoup. Si ce paysage n'a guère de chance d'être transformé dans les prochaines années, et c'est tant mieux, le chemin de fer touristique du Haut-Quercy, lui, va continuer à proposer des nouveautés à ses passagers. 
et pour certaines, dès cette saison. Actuellement, à l'atelier, nous resterons une locomotive 040 polonaise qui sera mise en service, euh, je l'espère, en 2016. Donc ça, ça sera une nouveauté. Autre nouveauté, nous avons une euh, Raminox euh, Trans Europe Express qui sont voitures bar et restaurants et que nous allons mettre en service euh, pour un, une restauration le soir à bord. Euh, ça sera le diesel électrique, le 63000, qui va emmener la rame sur la falaise. Et donc, euh, ça permettra de passer une soirée agréable, à table, euh, avec quelques arrêts euh, sur la falaise. Je pense que ça devrait être assez sympathique. Et nous avons un très grand projet, mais à plus, plus moyen terme. C'est le projet de reconstruction d'une rotonde. Nous avons acquis, il y a quelques années, l'ancienne rotonde de saint denis pré martel qui avait été démonté il y a une quarantaine d'années. C'est un bâtiment en arc de cercle de 1000 mètres carrés au sol, avec sept travées à l'intérieur, on peut faire sept voies à l'intérieur. Le pont tournant avait été ferraillé, nous avons acquis l'ancien pont tournant de La Rochelle, qui fait 24 mètres de diamètre, et que l'on va remonter ici aussi à Martel. Nous avons acheté le terrain pour cela, nous avons fait mettre là 6000 tonnes de ballast pour rattraper le niveau du plan de voie de la gare. Et donc j'espère dans un avenir à moyen terme, voire 4-5 ans, pouvoir ouvrir ce, ce musée grandeur nature. Et bien voilà une occasion toute trouvée de revenir à Martel d'ici quelques temps pour partager avec vous l'avancée de ces différents projets. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous finirons notre visite au CR2M près de Lausanne en Suisse. Après le circuit vapeur que je vous ai présenté il y a quelques semaines, nous découvrirons le réseau électrique de trains de jardin du club. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. En début de semaine, les clips du lundi alternent avec les images des aiguillonautes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi, directement dans votre boîte mail, les reportages de la semaine. Et pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition. 